，玉准，请。宋尚文，你给我放老实点，别耍花样。我们都在外头呢。玉准，你们单独谈一会儿，时间请抓紧，不能太长的。谢谢你啊，小徐，走。是。尚文，淑萍。你到这种地方来干嘛？长文，对不起，都是小荣连累了你。淑萍，你先回答我，小荣到家了吗？到家了。回家就好。淑萍，你听我说，千万别帮我解释。小荣他没事了，黑市卖玉镯子的罪。我已经帮小荣顶下了，长文，你是有案底的人呢。我没事，不过就是黑市买卖嘛，死不了的。长文，你这是何苦啊？徐主任，这宋长文偷你的镯子去卖，真的是要替你的小姑买药啊？警察同志。我说的千真万确的，常文虽然以前是犯过错误，可那都是以前的事儿了。哎呦，那他也不能干这种违法的事情啊！我想是一时心急吧。解放前，我跟那是从小一起长大的朋友，他出狱以后，便到我婆家那里去当扫盲班的老师。哦。后来他跟我的小姑走到一块儿，原本他们都要结婚了，要不是我小姑病了，也不会出这么多的事儿。原来是这样啊！徐主任，你放心，你今天所讲的这一切啊，我都会详细的给你记录下来，这对宋长文会有帮助的。谢谢你了，警察同志。哎，不容易啊！你看，我干警察这么多年了，见过也不知道有多少次，明明是夫妻一场，对方出事了，求他来保释，他都不愿意。更何况你们只是普通的朋友。你还这样的为他出头，你要有耐心，先回去，有进一步的消息，我立刻通知你。警察同志，那依你的经验，查问这事儿会很严重吗？这我可不敢说，尤其他是入过大牢的人，恐怕很麻烦。哦，你要有耐心，慢慢的等着，有进一步的消息，我立刻通知你。你听我说，这支钢笔啊，它不是新的，而且特别有意义。啊，这是当年你外公看张叔叔十分的好学，特别送给我，鼓励张叔叔我的。上个礼拜我回去，跟老师说，巧云也是个喜爱学习的孩子，而且学习成绩特别的好。老师和师母知道了，别提有多高兴了。我当时就想。一定要把这支钢笔再转送给巧云。巧云，你就收下啊！我，妈，既然这支钢笔是外公的，巧云就收下吧。好，谢谢张叔叔。收下就对了。巧云真是乖孩子，预祝巧云学习名列前茅。我会努力的。小四。咱们走，回屋吧。哎，巧柔，哎，巧柔，姐，玉梅啊，我方便约你出去散散步，聊聊聊吗？
，这几天三番四次的来打扰你，肯定给你带来困扰了。你别这么说嘛。我刚才说的话都是真的。师母跟老师知道巧云好学，真的很开心。老师说这都是李家的家学渊源。啊，对了，老师还说。我爸他还说什么？老师还说，如果我们两个人真能走到一起。你的，你的学养好，再加上我又是个不折不扣的书虫，将来对小云的教育一定很有帮助的。你看看我现在这个样子，还是我爸妈当年心目中的玉梅吗？玉梅啊，你千万不要这么理解，我已经答应师父和师母了。你连我的面都没有见过。你怎么对我爸妈做出承诺呢？我，当年的那个女大学生，早就已经不在了。我现在只是一个苦命的村民女人，但是，我两个同样苦命的女儿。等着孩子他爸回来。对不起啊，我不该用这种态度来跟你说话的。上次回家之后，我心里真的很难过。我都活了这把年纪，还让我的爸妈替我操心。照理说，我是应该顺从我的父母亲的。可是我是两个孩子的妈啊，我不是也得顾及孩子的感受吗？我理解，我全都理解。哎呦！这钢笔都送来了，每个礼拜跑一趟。我看这招啊，就叫死缠烂打。你别当着巧云的面胡说八道，她才多大呀？巧云都快上高中了，你问问巧云，她什么不懂啊？姐，这件事儿你怎么看呀？姐怎么看重要吗？关键是妈怎么看。哎，我知道巧云的意思。巧云是说呀，咱当孩子的一定要有一致的意见。如果咱同意妈嫁了，咱就尽量的撮合；咱不同意妈嫁呢，反正比现在强啊！弄得我现在见张教授，不知道该哭还是该笑了。巧云，我让你打听爸的下落怎么样了？哦，几封带回的信我都写了，让他们如果有爸的下落，就让爸写信跟咱联系。但是现在还没回信呢。哎，嘿，又走了，什么意思啊？姐夫啊，有时候我真觉得你少根筋。我少根筋？姐的意思你还不明白啊？他就是想让爸来信，让妈有个盼头，再考虑考虑。不是，那那你姐从小对你爸和你大妈，她不谅解啊？话是这么说，没错。但是他们毕竟是姐的亲生父母啊，如果妈再改嫁了，姐就更无依无靠了。我是干嘛的？姐夫会一辈子对你姐好，<笑>这点我相信。姐夫，相信就好。姐夫给你弄顿大餐，<笑>那我们吃胡萝卜。好嘞。<笑>奶奶，我不去，不是，我害怕吗？奶奶，怕什么？我这种本事做，有什么好怕的？我真不去，我害怕呀。奶奶就跟你一块去，你听见没有？我妈回来了，我先躲一会儿。淑萍回来了，回来了。常文回来了吗？没事了吧？常文替小荣顶了罪，被关在派出所里，回不来。这么严重啊！王小荣，你给我出来！出来！我知道你在里面。
你过来。没有道理连累你姑丈，妈带你去自首。啊！去送皮！妈，小荣自己闯入，这个责任他必须自己承担。你怎么这么狠心呢？他是你的亲生儿子。就因为他是我儿子，我自己交不好，我交给丈夫，让丈夫替我去交。给我走，小荣。你不能走，妈，我不能带他走啊！真不去，不能带他走啊！你受不了啊！我老太婆，求求你，你消停一会儿行不行啊？你带走了孙子，就等于要了我的命啊！妈，你让开！许淑佩，妈，许淑佩，我不去！妈，妈，我求你！奶奶，奶奶，奶奶，你怎么了？奶奶，我。妈，小荣给你跪下了，小荣可以跟你走，但奶奶经不起这样，奶奶也病了，跟姑姑得的一样的病。心冒犯，只是，只是替你感到心疼。这是我跟两个女儿共同的决定，也没什么值不值得的。请你回去，别跟我爸妈说太多。你说的没错，不能让老人家担太多心。哎，玉梅，你看。舒平，张先生，你等等我，我马上就回来啊。哦。舒平，需要帮忙吗？玉梅，你帮不了。舒平，有些时候，我们没什么能力帮助彼此。可是至少我们都是愿意跟对方度日心事的好姐妹呀、啊，不是吗？你就说出来，我们一起商量商量嘛。啊！我妈跟秀玉得了一样的病，现在查官替小荣顶罪，被关在了警察局。我真的不知道这往后的日子该怎么过。舒平，好了好了。哎，玉梅，刚才那个妇女主任她……她是这个岛上最善良的姐妹，她是头一个接纳我们母女的。宋老师也对我们家有恩。小云能够有学籍，能上学，宋老师帮了不少忙。照你这么说，他们两位对你们全家都很照顾。行，那我知道该怎么做了。什么意思、啊？
你就别问了，先回去吧。有时间我再来看你。你们带我去哪里啊？放心吧，就算是卖黑货的也不会枪毙的。面子还挺不小，竟然还能惊动一位大学教授来保你。哼，这第一，你只是个未遂犯；第二，你会那么无知，做出那么荒唐的事，也是被你未婚妻的要钱给逼的。加上施主不在意你不告而娶的行为，关你这两天，就当是给你点教训。手续办一下。你可以出去了，警察同志，谢谢你。感谢我，人民警察的眼睛是雪亮的，有那么多人帮你说好话，这表示你出狱后的这几年肯定是个好人，做了不少好事。出去吧，张教授还等着你呢。走吧，张教授。哎呀，张教授，哦、不好意思、啊哎，让你久等了。宋长文他没事了，你们可以走了。哎、谢谢，谢谢啊，宋长文，这以后出去了要好好做人，不要再犯事了啊。是，嗯。宋老师受委屈了，你放心，已经没事了。不好意思，请问一下，我们认识吗？啊，忘了自我介绍了，我叫张安奎。是李岛上李玉梅的朋友。哦，你好，我跟徐主任也算是朋友了，你的事我都听说了。刚好啊，我跟这儿的领导是旧相识，所以就过来帮忙解释解释。哦，对了，这是你未婚妻需要的药，我去医院查了下病例，药都买齐了。这怎么行呢？这药两百多呢。早料到你会这样，可之前都买了药了，总不能让我带回家自己吃吧？<笑>好了好了，这药钱啊，你得慢慢的还我。来，那好，你未婚妻啊，还等着这些药救命呢。谢谢。你为什么要这样帮我？啊，就当是为了巧云吧。你当年帮巧云上学，我跟巧云也算是投缘。好了，走吧。走，去。妈，我来吧。还是我来吧这这两天藏了还奢了，家里又多了一个病痛。王小龙，你再这么不懂事，妈这日子真的是过不下去。妈，小荣真的知道错了。这话你不应该只对我说，应该跟你姑丈说去。人家是怎么对你姑跟我们的，你要是怎么对人家的，处处作对。这下可好。因为你的冲动，你姑丈现在正替你顶罪。这么大的人情，你让妈拿什么还？妈还得起吗？淑萍，长文，你回来了。没事了，我回来了。对了，秋玉的药我也拿回来了。这是。淑萍啊，有什么话进屋再说吧。让秀玉吃药吧。好，好，妈
秀玉，茶碗回来了。这大医院开的药就是不一样，才一个晚上的，秀玉看起来就好多了，吵着要出来透透气儿。既然这药这么管用，怎么不让王妈？<笑>老改不了口，怎么不让妈也吃一点？没有用，我劝过了，妈坚持，坚持要把药留给秀玉。她说自己的病才刚开始，吃点草药就行了。这可不能大意啊，毕竟妈年纪大了。还是得小心点儿。人家大夫也说了，现在肺痨已经不是什么绝症，可问题是那些医药费真的是负担不起。嫂子，你一定要劝妈吃药啊。秀玉，你就先把身体赶快养好了，其他事情我们会处理的，别担心啊。嗯。对了，淑萍。张教授，你认识啊？就见过一次面，玉梅说是他爸的学生。啊，这样啊，总不能为了陪两个孩子等父亲，连自己亲生父母都不认吧？常文，我之前已经跟小荣说过了，我一定会让他亲自来跟你道歉。之前我已经狠狠的训练他了。啊，没事没事，这事别这么处理。小荣毕竟不过是个孩子嘛。再说了，这件事情。我也没有帮你全办妥，立了玉镯子，我还是没有帮你拿回来。千万别这么说，你已经为我做了很多了，我都不知道将来怎么还你。嫂子，你用得着跟长文这么客气吗？你们本来就是从小一块长大的，多少年后在这个小岛上重逢，这说明你们的缘分是天注定的。秀玉。我没有别的意思，我只是把我看到的都说出来。你百般容忍小荣，甚至为了小荣再去蹲大牢，你都不怕。这说明你们有这份情谊在。你跟我嫂子，有什么谁欠谁，谁又还不起谁的呢？秀玉，你知道吗？谢村长这个人可真够意思。不但帮我们俩把介绍信都开好了，还给我们添了几张布票，正好可以让你做一件新衣裳，结婚的时候穿。你赶紧把尺寸给我吧，啊？要尺寸还不容易吗？我现在就进屋去拿皮尺，马上就量啊！哎，嫂子，别拿了，我累了。那就改天再量。来，你们先聊着。丈夫几封信嘛，看把你给乐的。说我呢，是谁？前几天接了老公的信以后啊，哭哭啼啼的呀。哎呀，这说来说去啊，都得要感谢那个李玉梅的二女儿巧云。要不是她呀，那信里面的洋文呢，我们一个字都看不懂。可不是嘛，巧云这孩子啊，就是乖，知书达理。哎呀，这受过教育出来的人呐、啊，他就是不一样。行了，好话都让你一个人给说完了。当初看人家鼻子不是鼻子眼不是眼的，成天挤兑人家。现在你们一人一句，都给捧上天了。哎呀，这不是此一时彼一时吗？现在啊，我们感谢他们母女都来不及呢。哎，对了，我在信上问我那死鬼是不是在台湾又另成了家，你猜他怎么回？啊，呃，他没想说。哎，你们可别忘了
岛上的妈祖庙，大妈二妈有个传说，这岛上的男人注定会有两个老婆。啊，这，哎，这说不定啊，他现在正抱着另外一个台湾老婆，儿子女儿都一大堆了呢。他敢？老娘为了他苦守寒窑十八年，要真是那样的话，那我我宰了他喂鸡。<笑>淑萍，清水来信了吗？冯凤姐，咱们这么好的姐妹，她要真来信，我能不告诉你吗？没关系，咱们俩慢慢等。其他的姐妹都联系上了，怎么着也该轮到咱们俩了吧？现在最让我操心的是我婆婆都病了。淑萍啊，这天底下就没有过不去的坎儿，有姐帮你的啊。福芳姐，你就不怕被传染吗？说不怕那是假话。可小茹叫我一声干妈，你叫我一声姐姐，没事儿，我会帮你的。吗？你忘了？今天是礼拜天，张大教授一早上就把妈给约出去了。我写出去的信那么长时间了，发回信了没有啊？我去问巧云。巧柔，甭问了，信要真来了，巧云早就说了。我不识字，你不识字可以让台生一字一句念给你听。顾玉说你，这些信是巧云、巧柔的妹妹写来的。李玉梅生了一个女儿，取名叫古巧云。巧柔正四处找我们呢。什么？信里提到巧柔了？这些信回不回，你看着办。我全听你的。云叔，就按我们先前说的，这封信我们俩一起回。但是我有个条件，信写好之后，要让台生一字一句的念给我听。要不然我怪怎么会知道，你会不会和那个狐狸精又藕断丝连的了？巧荣。在一九六七年之前的那段时间，台湾家家户户各显神通，通过特殊的海外渠道逃避当局的查缉，给老家写信。这是台湾外省家庭共通的记忆。相对的，平静孤寂的寡妇村，最受欢迎的访客是……哎，刘强来了！啊啊！哎呦，哎呦，你可来了！哎呦，哎呦，我家的信呢？哎呦，没有我家的信呀！哎呦，我家的美珠家有有有，美珠家有有有，美珠家有没有？美珠家，来来来，我帮你发，我帮你发。呃，这个呃，我们家谁家？别抢啊！你们家珠家，这个美珠家的。宽，我家。哎，你们家的。也许是信件来往的越来越频繁。
这批海外的游子也不再那么神秘兮兮的将家书翻译成英文，索性直接用最熟悉的中文表达对家的思念。哎，这周到此为止，哎，下个礼拜还有啊，哎，回去吧。家欢乐，几家愁。巧柔还是没有接到爸爸的来信。然而，巧柔最不愿意面对的事情，还是发生了。那天夜里，玉梅终于主动跟孩子们开口了。巧柔，你觉得张教授人怎么样啊？妈。您觉得呢？我觉得他人挺好的，又很孝顺外公外婆。他知道徐淑萍对我们家有恩，我都没有开口，他就主动帮忙了。巧柔啊，你听妈解释。妈年轻的时候太不懂事，太伤你外公外婆的心了。妈，您什么都别说了。巧柔啊，妈，您能不能再等一等？我相信爸很快就会回信的。就在一个星期之后。爸信里面写什么？哎呀，我来！拆什么拆啊？要看也是妈先看。妈，你看，巧柔。这些年，妈最自责的，就是当年妈在小岛上的不告而别。得知你能平安的长大，妈的内心十分欣慰。你爸跟你妈，在海峡对岸，一切平安。你已经另外有个弟弟，叫台生，盼望我们一家人能够早日团聚，让妈能有弥补你的机会。爸妈比。妈，爸写了什么呀？妈，爸到底写了什么呀？姐，你就别问了。我为什么不能问啊？爸到底写了什么呀？妈，给我看。这些来干嘛呀？啊，他写这些来干嘛呀？这封信没提妈一个字，也没提小云，写给你一个人的。他只关心自己的女儿。要不是咱妈，你能活到现在吗？他写这些，还不如不写呢。
哭了。再想说，都是你自己的问题。大妈一直在台湾，她不知道妈把你拉不大有多辛苦。是始作俑者，他怎么一句话都不问呢？他哪怕问一句“妈呀”，他怎么那么自私？他怎么那么自私啊？秋荣。老谷，昨天才洗你个面，今天又拿去揉馒头了。记得把那些旧馒头从天花板上拿下来啊！嗯见到爸爸也不打招呼，爸，你等等，把这些馒头收拾到屋里去，晚上露水重，明天拿出来，接着晒。去天花板上，把那袋旧的馒头拿下来。到厨房，让你妈赶紧收拾了。知道。妈，旧馒头。你说他这是什么怪毛病啊？刚蒸好的馒头不吃，非逼咱们吃半年前剩下的。你看，都发霉了，长霉了就不能吃了。放到水里洗一洗呀、啊，妈再把皮给削了，还是可以吃的。去，帮妈把台子给收拾了。先生啊，你从小就跟着你爸蒸馒头、晒馒头，你爸没有告诉你为什么呀
？没有。你呀，是没有逃过难。逃难的时候啊，这些干馒头是真管用。我们现在也不逃难。这还不都怨你爸？愿意听那个老蒋说的，年底就带着我们回家。你出去可别乱说，听见没？你知道。妈，你觉得我们真的回不去了吗？妈也不知道。那你就不想家？你还给姐姐写信？那是你亲姐姐。至于想不想家？妈在你小的时候不是常教你吗？你爸在哪儿，咱们的家就在哪儿。好了，你来帮我收拾这了，妈去做饭了，啊。嗯。